அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலா மாங நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலா மாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக திருமதி ராஜேஸ்வரி அவர்கள் என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைச்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பாக்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மேம் ஒரு <laughs> ஃபர்ஸ்ட் சுகர் பவுடர் பண்ணிக்க போகிறோம் ஒரு ஹாஃப் கப் சுகர் ஒன் கப் சட்டு ஃப்ளோர் எடுத்தால் ஹாஃப் கப் சுகர் ஒரு ரெண்டு ஏலக்காவும் அதோட சேர்த்து போட்டு அரைச்சிக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ சுகர் பவுடர் பண்ணி வச்சாச்சு இந்த சட்டு ஃப்ளோரை வந்து ரோஸ் பண்ணணும் ஸோ ஒரு கப் சட்டு ஃப்ளோர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்க்கு ஹாஃப் கப் சுகர் பவுடர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இது வந்து சட்டு ஃப்ளோர் வந்து ட்ரை ரோஸ் தான் பண்ண போகிறோம் நெய் எதுவும் இப்போ ஊற்ற வேண்டாம் இது நல்ல வாசனை வர அளவுக்கு கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌனாக கருகாமல் பார்த்து கொஞ்சம் வறுக்கணும் ஸோ இந்த லட்டு வந்து இன்னும் வேற என்னெல்லாம் மாவு யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் மேம் கோதுமை மாவுல செய்யலாம் அப்புறம் நமக்கு சத்து மாவுனே ரெடிமேடா கிடைக்குது இல்லையா அது கூட செய்யலாம் ராகி கூட செய்யலாம் அப்புறம் மில்லட் ஃப்ளோர்ல கூட செய்யலாம் நம்ம ஆஃப்டர் வெட்டிங் நீங்க குக்கிங் கத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அம்மா எப்படி ஃபீல் பண்ணாங்க அம்மாக்கு ரொம்ப பெருமை இப்போ ஃபுட் பிளாகர் ஆனதுக்கு அப்புறம் அம்மாக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு வீட்டுல எல்லாருமே ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்காங்க நல்லா கொஞ்சம் வாசனை வரணும் கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் ஸோ இப்போ வறுக்கும் போது பார்த்தோம்னா கீழே அடியில் கொஞ்சம் செவக்கும் அது மாதிரி ஸ்டீம் கொஞ்சம் வருது இல்லையா அப்போனா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னு ஸோ இதை வேற கிணத்தில் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து நெய் கொஞ்சம் போட்டுட்டு ஒரு கப் சட்டு ஃப்ளோருக்கு வந்து நான் கால் கப் நெய் சேர்த்துக்க போகிறேன் நெய் சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து நம்ம உடச்ச முந்திரி பருப்பு பாதாம் அப்புறம் உங்களுக்கு திராட்சை உலர் திராட்சை பிடிச்சதுன்னா உலர் திராட்சை போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் <laughs> 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 இது வந்து நம்ம பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை ரொம்ப ஈஸி இது நீங்க பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ஸ்நாக் பாக்ஸ்ல டக்குன்னு எடுத்து போட்டு கொடுத்துடலாம் ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லதுன்றதுனால அவங்களுக்கு லைக் எனர்ஜி மா எனர்ஜி பூஸ்டர் மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு லட்டு சாப்பிட்டாலும் அவங்களுக்கு நல்லா ஃபில்லிங்கா இருக்கும் ஸ்ட்ரென்த்தும் தரும் இந்த அப்படியே இந்த ஃப்ளோர்ல ஊத்திடலாம் ரோஸ் பண்ணி வச்சிருக்க ஃப்ளோர்ல முன்னாடி 
அழுத்தி பிடிச்சி வச்சிருக்கோம் இதுவே போதும் உதிர மாதிரி இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கொஞ்சம் வெது வெதுன்னு இருக்கும் போதே நம்ம அழுத்தி பிடிச்சி வச்சுட்டோம்னா அப்படியே உடையாம இருக்கும் ஆறி போயிடுச்சுன்னா ரொம்ப ஆற விட்டுறக்கூடாது கொஞ்சம் வெது வெதுன்னு கை பொறுக்கிற சூடு இருக்கும் போதே நம்ம அழுத்தி பிடிச்சி வச்சு நம்ம வச்சு சாப்பிடறது வந்து எத்தனை நாள் வரைக்கும் வைக்கலாமா இது பிப்டீன் டேஸ் போல இருக்கும் ஒண்ணுமே ஆகாது வருத்துட்டுலாம் <laughs> கருப்பு கொண்டக்கடலை அத வச்சு அதுவும் தோல் நீக்காத கொண்டக்கடலை அவ்வளவு சத்தான ஒரு கொண்டக்கடலையை அரைச்சு அதுல பண்ண லட்டு இது சோ அப்ப எவ்வளவு சத்து நிறைஞ்சிருக்கும் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் சோ இது முக்கியமா குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தோம்னா அவங்களுக்கு வந்து உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கும் அது ஸ்கூல் போயிட்டு வரவங்களுக்கு அது ஒரு ஸ்டாமினா கொடுக்கக்கூடிய ஒரு லட்டுவா இருக்கும் அண்ட் ஸ்வீட்னாலும் ஆப்வியஸ்லி விரும்பியும் சாப்பிடுவாங்க இப்ப இதனுடைய சுவை எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் பிரமாதம் மேம் அந்த காலத்துலலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சத்தான பொருட்கள் வச்சு தான் நமக்கு வந்து செஞ்சு கொடுப்பாங்க பட் இப்போ வந்து அது யாருக்கும் தெரியறதும் இல்லை அது வந்து செய்யணும்னு நினைக்கிறதும் இல்லை பட் இந்த மாதிரி சாப்பிடும் போது நமக்கு தின்பண்டத்துக்கு பண்டமும் ஆச்சு அதே மாதிரி ஆரோக்கியமான ஒரு உணவை சாப்பிட்ட திருப்தியும் இருக்கும் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் இப்போ இதோட நம்ம வெல்லம் அந்த மாதிரி ஏதாவது மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாமா உங்களுக்கு ஹெல்த்தி ஆப்ஷன் வேணும்னா நீங்க நாட்டு சக்கரை வெல்லம் எது வேணா சேர்க்கலாம் சக்கரை வந்து நம்ம ஹாஃப் கப் சேர்த்தோம் அந்த மாதிரி நாட்டு சக்கரை வெள்ளம்ன்ற போது ஒரு முக்கால் கப் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய் இஞ்சி உப்பு சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இதுல வந்து அரிசி ஊற வச்சு வச்சிருக்கேன் ஒரு பச்சரிசி இல்ல இட்லி அரிசி கூட சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஒரு கப் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஊற வச்ச போதும் இப்ப அரிசிக்கு பதில உங்களுக்கு இன்னும் ஹெல்த்தி ஆப்ஷன் வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா மில்லட்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஒயிட் கலர் மில்லட்ஸ் கிடைக்கும் இல்லையா வரகு குதிரவாளி அந்த மாதிரி மில்லட்ஸ் கூட இதே அளவு ஊற வச்சு நீங்க அரிசிக்கு பதில ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த அரிசி வந்து கொஞ்சம் கொர குறைன்னு அரைக்கணும் நைஸா அரைச்சிடக்கூடாது ரவா கன்சிஸ்டன்சில அரைச்சுக்கணும் அரிசி அரைச்சிட்டோம் அடுத்தது பருப்பு அரைச்சிக்கலாம் இதுல வந்து ஊற வச்ச கடலை பருப்பு துவரம் பருப்பு கொஞ்சம் பைத்தம் பருப்பு பாசி பருப்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது அப்புறம் கொஞ்சம் அவல் தண்ணி ரொம்ப சேர்க்க கூடாது ரொம்ப தண்ணியா அரைச்சிடக்கூடாது ஓரளவு தோசை மாவு கெட்டி தோசை மாவு பத்துக்க அரைச்சிக்கணும்
கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து காஞ்ச மிளகாய் வத்தல் இஞ்சி சேர்த்து அரைச்சாங்க அதோடு வந்து ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஊற வச்ச பச்சை அரிசி அரைச்சிருக்காங்க குறை குறைன்னு இப்போ அதோடு வந்துட்டு பாசி பருப்பு கடலைப்பருப்பு பைத்தம்பருப்பு அண்ட் கொஞ்சம் அவல் ஊற வச்சு அதையும் அரைக்க போகிறாங்க இதுவும் கொஞ்சம் குறக்குறன் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் வைக்கிறேன் மாவு அரைச்சாச்சு இப்போ மற்ற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் இதில் சேர்த்துக்கலாம் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் பெருங்காயம் கொஞ்சம் நிறைய போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் பொடிய நறுக்கின வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து கொடமிளகா கேரட் கேபேஜ் எடுத்திருக்கேன் நீங்க உங்ககிட்ட இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் போட்டுக்கலாம் இந்த பர்பிள் கேபேஜ் வச்சிருக்கேன் நீங்க நம்ம யூஸ்வலா யூஸ் பண்றோம் நார்மல் கேபேஜ் கூட போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில சேர்க்கற கொத்தமல்லி நிறைய போட்டுக்கலாம் அரைச்சு வச்ச மாவோட கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற காய்கறிகள் கேரட் முட்டைகோஸ் அதே மாதிரி கொடை மிளகா சேர்த்துருக்காங்க அண்ட் கொத்தமல்லி கட் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க இதோட பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அது சோடா அப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் சோடா அப்போ வந்து ஆட் பண்ண வேணும் ஆப்ஷனல் ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் போல் ஃபர்மெண்ட் பண்ணணும் ஓகே ஃபர்மெண்ட் பண்ணால் சோடா அப்போ சேர்க்க வேணாம் புளிக்க வச்சுனிங்கன்னா சோடா அப்போ சேர்க்க வேணாம் இப்போ நம்ம உடனே செய்கிறதுனால சோடா அப்போ சேர்க்குறேன் ஓகே இப்போ இதை கலந்து பணியாரக்கல் ஊற்றி எடுக்க வேண்டியதான் ஸோ இப்போ கலந்தாச்சு இதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம பணியாரம் ஊற்றிட வேண்டியதும் காய்கறி நம்ம வதக்கிலாம் போடணும் இல்ல வேண்டாம் அது வெந்துரும் அது கொஞ்சம் சிம்ல வச்சு மூடி வேக வச்சு அதுக்கு சட்னி என்ன வச்சு சாப்பிடலாமா தேங்காய் சட்னி சூப்பராக இருக்கும் இல்லாட்டி பீனட் சட்னி வேர்க்கடல சட்னி நல்லா இருக்கும் இன்னும் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் குக்காரத்துக்கு ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆனால் சிம்ல வச்சு தான் சமைக்கணும் இல்லாட்டி உள்ள வேகாது அது நல்ல கொஞ்சம் பொறுமையாக
அரிசி பருப்பு ஏதாவது ஒண்ணு போட்டு அரைப்பாங்க பட் நீங்க பருப்பு வகையிலே வந்து மூணு வகையான பருப்பு அதோட அவளும் சேர்த்து அரைச்சிருக்கீங்க ஸோ அது டேஸ்ட் அண்ட் எஸ்பெஷலி காய்கறிகள் ஸோ சாப்பிட பிடிக்காத பெரியவங்க கூட நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க கூட இந்த மாதிரி பணியாரமா செஞ்சு சாப்பிட்டாங்கன்னா இல்ல சத்தம் நிறைஞ்சிடும் அண்ட் பிடிச்சமான ரெசிபியாவும் இருக்கும் இன்னைக்கு எபிசோட நீங்க செஞ்ச ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ரெசிபி மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ 